প্রিয় দর্শক শেড প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংলাপের আজকের পর্বে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আমন্ত্রণ আপনাদের সাথে আছি আমি রাফা নানজিবা তোরসা উচ্চশিক্ষা একটি দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ধারার মাধ্যমিক শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্তির পর শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় দেশে ঢাকার পরে বেশি বিদ্যালয় রয়েছে চট্টগ্রামে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো চট্টগ্রামে উচ্চশিক্ষার প্রসার ও সম্ভাবনা আমাদের আজকের আলোচনায় আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন প্রফেসর শাহেদা ইসলাম চেয়ারম্যান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড চট্টগ্রাম আমাদের সাথে আরও উপস্থিত রয়েছেন শামসুদ্দিন শিশির শিক্ষক প্রশিক্ষক সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় চট্টগ্রাম আপনাদেরকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ প্রথমেই আমি শাহেদা ইসলামের কাছে জানতে চাইব উচ্চশিক্ষা কি আসলে বর্তমান সময়ে চিন্তা করলে এটা কি সুযোগ নাকি অধিকার ধন্যবাদ বিজয় টিভি কর্তৃপক্ষকে আমি মনে করি যে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি বিষয় তো উচ্চশিক্ষা অধিকার না সুযোগ তার আগে কিন্তু আমি বলবো শিক্ষাই অধিকার শিক্ষা অধিকার যদি এটা আমরা সচেতনভাবে বিশ্বাস করি এবং ধারণ করি তাহলে কিন্তু উচ্চশিক্ষার জায়গাটা অনেক প্রসারিত হয় শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড জাতির মেরুদণ্ড তাই আমি মনে করি যে ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক তারপরে উচ্চশিক্ষা এখন উচ্চশিক্ষা অবশ্যই একই সাথে সুযোগ যেমন অধিকার অনেক বেশি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমি শামসুদ্দিন শিশিরের কাছে জানতে চাইব কেবল চাকরির জন্যই কি আসলে উচ্চশিক্ষার দরকার নাকি আপনি আপনার মতামতটা কি এই বিষয়ে বিজয় টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন শুধু চাকরির জন্য শিক্ষা নয় আমি একটা কথা বলি যে আমাদের সাধারণত আমাদের চোখ হলো দুটো আমরা দেখি তো মনের একটা চোখ আছে সেই চোখটা খোলার জন্য আমাদের শিক্ষা দরকার আত্মতৃপ্তির জন্য আত্মার খোরাকের জন্য আত্মার খোরাকের জন্য আমি সমাজে একজন সভ্য নাগরিক হিসাবে বেড়ে ওঠার জন্য বড় হওয়ার জন্য সমাজের সকল মানুষের সাথে সমভাবে চলার জন্য কথা বলার জন্য আমাকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে আর যদি সেই শিক্ষা আমি অর্জন না করি তাহলে আমার মনের চোখটা খুলবে না আর যখন মনের চোখটা খুলবে না তখন আমার যে দেখা দুটো চোখ আছে সেই চোখগুলো অনেকটা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যাবে খুবই চমৎকার কথা বলেছেন আমি আপনার কাছে একটু পরে আবার ফিরে আসব একই প্রশ্নটি আমি শাহেদা ইসলামের কাছে করতে চাই আপনার মতামতটি কি আমি মনে করি শিক্ষা উনি যেটা বললেন দুটো চোখ আমার কাছে এটা আমি আর একটু যোগ করি যে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের মনে যে আগলগুলি আছে সেগুলি বদ্ধ থাকে যতদিন আমরা অশিক্ষিত থাকি প্রকৃত শিক্ষিত না হই শিক্ষা আমার সেই মনে দরজাগুলি খুলে দেয় এই প্রকৃত প্রকৃতভাবে শিক্ষিত এটা বলতে আপনি কি বুঝছেন আমি মনে করি মন থেকে শিক্ষিত এই বোধের জায়গায় শিক্ষিত হওয়া কয়েকটি সনদ পেলেই সত্যিকার অর্থেই শিক্ষা নীতি নৈতিকতা নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধ মূল্যবোধ অর্থাৎ আমার আমি আমি সবচেয়ে আগে মনে করি যে আমার বোধের জায়গাটা কতটুকু শিক্ষিত আমরা এই বিষয়ে যে শিক্ষা দিয়ে আমি অন্যকে শ্রদ্ধা করতে শ্রদ্ধা করতে পারবো খুবই সুন্দর খুবই সুন্দরভাবে আমাদের আলোচনা আগাচ্ছে আমার আমার পরবর্তী যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে শামসুদ্দিন শিশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজটি আসলে কি কারণ উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ই আছে কাজটি আসলে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ তো হলো প্রথম হলো আমাদের দ্বারকে উন্মোচিত করে দেওয়া আমাদের যে মানুষরা আছে শৈশব কৈশব পেরিয়ে তাই যে আমার আপা যে কথা বললেন যে যার প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক গণ্ডি পেরিয়ে একজন শিশু শিক্ষার্থী যখন বড় হয় এবং সে যোগ্যতা অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পা দেওয়ার সে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারটাকে উন্মুক্ত করতে হবে উন্মুক্ত করার সরকার যেসব পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন যেসব পদগুলো আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া সেগুলো সবই ঠিক আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হলো শুধু একজন শিক্ষার্থীকে একটি সনদ দিয়ে দেওয়া নয় যে যে কথা এর আগেও এসছে তাকে তাকে আগা করা মানে জুতা থেকে মাথা মানুষ করে দেওয়া সেই মানুষটা কিভাবে করা এই মানুষটা করার জন্য তার তাত্ত্বিক যে লেখাপড়াগুলো আছে তার সাথে তার ব্যবহারিক লেখাপড়ার সংযোগ সৃষ্টি করতে হবে তাকে একটি সৃষ্টিশীল মন তৈরি করে দিতে হবে তাকে গবেষক মন তৈরি করে দিতে হবে আমরা আমরা কিন্তু এই প্রসঙ্গটা নিয়ে আরেকটু পরে আরও কিছু প্রশ্ন যোগ করে আমি আবার আসব আমি শাহেদা ইসলামের কাছে জানতে চাই যে চট্টগ্রামে উচ্চশিক্ষা আমাদের আজকের যে আলোচনার বিষয় আসলে চট্টগ্রামের উচ্চশিক্ষার ভালো কথাগুলো বলার আগে আমি অন্তরায় কি আছে সেটা জানতে চাই সবচাইতে বড় অন্তরায় হলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের অভাব 
মানসম্মত শিক্ষায় আমরা যেটা একটি প্রধান অনুষঙ্গ বলে মনে করি যে একটা প্রতিষ্ঠান ভালো প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে সেই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভালো প্রতিষ্ঠান নেরই অভাব এটা একেবারে পূর্ব শর্ত চট্টগ্রামে তো অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে প্রায় এগারো থেকে বারোটির মতো বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যাগত দিক থেকে সেটা অনেক হতে পারে সংখ্যায় আমি অনেক বলতে পারি সেটা কিন্তু মানসম্মত শিক্ষা কটিতে দেয়া হয় সেটা আমার মনে হয় একটি প্রশ্ন আর মানসম্মত শিক্ষার জন্য আমি আপার সাথে যদি কণ্ঠ মিলেই বলি সেই জন্য আমার একজন কোয়ালিটি শিক্ষক দরকার নিশ্চয়ই আমার টিচিং এইডস দরকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কি পরিমাণ কি মানে তার লাইব্রেরিটা কতটা রিচ হবে সেখানে কতগুলো বই থাকবে কোন কোন সাবজেক্টের বই থাকবে শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে সেই বইগুলো নিয়ে পড়তে পারছে কিনা রেফারেন্স বুকগুলো তাকে কাজে আসছে কিনা সেই সব কিছু অবশ্যই আমার থাকতে হবে আর মানসম্মত শিক্ষার জন্য তো মানসম্মত শিক্ষা সরি আপা মানসম্মত শিক্ষার জন্য তো আপনার শুধু একটা বিল্ডিং থাকলেই হবে না সেখানে তো মনের খোরাকের সাথে দেহের খোরাকটাও দরকার আর সেই জন্য খেলাধুলার একটা চমৎকার কর্মকাণ্ড ক্লাব এইসব বিষয়গুলো থাকতে হবে আমি এই বিষয়টা নিয়ে আরো আরো বেশি আলোচনা করব আরেকটা যে বিষয় যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আমরা বললাম যে অনেকগুলো সংখ্যায় আছে কিন্তু গুণগত মানের অবারিত করতে হবে মানসম্মত করতে হবে শিক্ষা ব্যবসা ব্যবসা অনেক কিছুতেই ব্যবসা করা যায় শিক্ষা শিক্ষা আসলে যেহেতু বারবারই একই কথা আছে যে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আচ্ছা আমরা আমরা একটু পরেই আবার এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো সুপ্রিয় দর্শক শেট প্রপার্টিস লিমিটেড চট্টগ্রাম সংলাপে এই পর্যায়ে একটি বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম শেট প্রপার্টিস লিমিটেড চট্টগ্রাম সংলাপে আমাদের যে প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল শাহেদা ইসলাম আপনি বলেছিলেন যে শিক্ষা একটি ব্যবসা হয়ে গেছে আমি এই ব্যাপারেই জানতে চাচ্ছিলাম যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে অনেক কমপ্লেন আমরা শুনি যে তাদের ফি বেশি সেশন ফি বেশি অনেক রকম এই বিষয়টা নিয়ে একটু যদি বলতেন আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী আমি বলবো আমরা আমাদের জন্য এই বর্তমান সময় এই উচ্চশিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানগুলি খুবই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দিন দিন মাগাল নাগালের বাইরে যাচ্ছে আমি যে কথাটি আবারও বলছি সেটা হলো যদি আমি মানসম্মত একটি প্রতিষ্ঠান চাই সে ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যারা এর কর্তৃপক্ষ তাদেরই বোঝা উচিত যে আমরা কি চাই আমরা এই প্রজন্মের কাছে কি চাই সুতরাং আমরা শুধু চাইব একই সাথে দেব আমাদের যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে তার বেশিরভাগই কিন্তু ভাড়া করা বাড়িতে তারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছে এতে করে তাদের প্রচুর টাকা ওখানে খরচ হচ্ছে আর ওই টাকাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আনার চেষ্টা করছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কখনো ভাবে না যে আমি আমার দেশের কোন পরিবারের সন্তানগুলো এখানে আসছে তাদের আসলে আয়ের ইনকামটা আয়ের সকল পরিবারের সন্তানরাই আসলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মানে পাবলিকেরটা আমি বলছি না কারণ প্রাইভেটটা নিয়ে খুব বেশি এই কমপ্লেনটা শোনা যায় আরেকটি বিষয় সেটা হচ্ছে বাইরের আমরা দেশগুলোতে দেখতে পাই যে স্টুডেন্ট লোনের এক একটি বিষয় আছে বাংলাদেশে আমি চট্টগ্রাম নিয়ে যেহেতু কথা বলছি চট্টগ্রামে কি এরকম কোনো ব্যবস্থা করা যায় না আপনারা কি মনে করছেন এই বিষয়টা নিয়ে হ্যাঁ অবশ্যই করা উচিত আমি মনে করি এবং আমাদের যে সরকার আছে সেই সরকারের এ ধরনের ইতিবাচক মনোভাব আছে আর সরকার চাইলেই এ ধরনের একটি কার্যক্রম শুরু করাটা আমার মনে হয় না খুব একটা কঠিন হবে খুব একটা কঠিন সেক্ষেত্রে আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান সাথে যুক্ত যারা তাদেরও একটু সক্রিয়ভাবেই চিন্তা করতে হবে যে এই ধরনের কোনো প্ল্যানিং তারা দিতে পারেন কি না কোনো স্কোপ দিতে পারেন কি না স্টুডেন্টদেরকে এটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে যে একেবারে শুরু থেকে ভর্তি থেকে সে একদম মাস্টার্স ফাইনাল পর্যন্ত একটা নিয়ে থাকবে একসময় বিকল্প বলে সেটাও কি 
মানে মুনাফা মানসিকতার বাইরে তা নয় কিন্তু এটা ঠিক কথা বলেছেন কিছু বলতে চাচ্ছিলেন আচ্ছা আমার পরবর্তী প্রশ্নটি হলো সেটা হচ্ছে শাহিদা ইসলাম আপনার কাছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হলো নতুন জ্ঞান আবিষ্কার করা এই নতুন জ্ঞান আবিষ্কারের জন্য চাই গবেষণা আমাদের চট্টগ্রামের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে এই সুযোগটি আছে অত্যন্ত প্রতুল অত্যন্ত প্রতুল এই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু বিস্তার কিছু বলতে প্রতুল আমি একেবারে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বলি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ই কিন্তু অপ্রতুল বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে অনেক অনেক ঝামেলা পোহাতে হয় একটা ফান্ডিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্য আমার গবেষণা পেপারকে সাবমিট করার পর থেকে সেই ফান্ডিংয়ের ব্যাপারে অনেকই অনেক বাধা থাকে আমরা এই ফান্ড নিয়ে আমি পরবর্তীতে আবার জানতে আমি আমি একটু যোগ করতে যাচ্ছি আপার সাথে আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উচ্চ শিক্ষার গবেষণার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন সেটার নাম হলো হেকায়ত এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে সেটা আমাদের শিক্ষার্থী যারা গবেষণা করতে যায় শিক্ষক যারা গবেষণা করতে যায় চায় তাদেরকে এই ফান্ডিংগুলো করা হচ্ছে তো এখন দেখা যাচ্ছে যে এই অনেক সময় দেখা যায় যে ফান্ডে টাকা আছে কিন্তু গবেষক নেই গবেষক নেই আমাদের এই যে গবেষণার কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়কে আর আপা যে কথা বলছেন সেটাও সত্য যে এটা অপ্রতুল এবং আমরা এখনো গবেষণা ধর্মী লেখাপড়ার দিকে যাচ্ছি হলো উন্নত চাকরি করব আসলে ব্যাপারটা সেরকম বোধ হয় আমাদের যে প্রথম প্রশ্ন যে যেটা ছিল যে আসলে চাকরির জন্য কি শিক্ষাটা করছি হচ্ছে আমাদের মূল অবহেলা করছি এটা যদি একটু বলতেন শামসুদ্দিন শিশির অনেক ধন্যবাদ খুব চমৎকার একটি প্রশ্ন আমাকে করেছেন আপনি শ্রেণী কক্ষটি একটি দেয়া নেয়ার খেলার জায়গা সেখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি একটা ঋত্বিক সম্পর্ক গড়ি উঠবে বন্ধু বাপাপন্ন হতে পারে পিতা পুত্রের সম্পর্ক হতে পারে সন্তান পিতার সম্পর্ক হতে পারে এবং সেই জায়গাটাকে এত বেশি বিনোদনমূলক আনন্দমূলক করতে হবে কথায় বার্তায় কাজে ক্লাসরুমের ডেলিভারেশান যেটা হয় সংলাপ যেটা হয় এবং এটা ইন্টারেক্টিভ হতে হবে শুধু একমুখী শিক্ষক কথা বলে গেলে ক্লাসের মজাটা আর হয় না শিক্ষার্থীকে বলার সুযোগ দিতে হবে ওইটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে মানে বোধ ওয়ে অ্যাক্টিভিটিসগুলো চালাতে হবে তখন দেখা যাবে একজন শিক্ষার্থী আসলে মননে এবং মগজেই সে শিক্ষার্থী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসবে এবং সে আরও নতুন কিছু আবিষ্কার করার জন্য নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি একটি উৎসাহ উৎসাহ পাবে এই বিষয়টা এই বিষয়টাই আমি একটু বলতে চাই যে এখানে যে কথাটা শিশির ভাই বললেন যে ক্লাসরুমকে আনন্দদায়ক হতে হবে করতে হবে সেটার দায়িত্ব কিন্তু প্রধানত একজন শিক্ষক শিক্ষকের একজন শিক্ষকের কারণ ভালো শিক্ষক হলে তার ক্লাসে কিন্তু স্টুডেন্টরা এমনি গিয়ে ক্লাসটা করবে এমন অনেক প্রমাণও আছে আমাদের প্রমাণও আছে আমাদের শিক্ষার্থীরা কিন্তু অনেক অনেক বেশি তাদের কাছে এখন পৃথিবীর অনেক দাঁড়ি উন্মোচন আছে তারা যদি একজন শিক্ষক যদি কাঠামোবদ্ধ পড়ার বাইরে তাকে আনন্দদায়ক করার জন্য নিজেকে আপডেট না করেন তাহলে কিন্তু আমি আপনারা যে দোনজনে যেহেতু শিক্ষক আমি একটা বিষয় আমি জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে এত পার্সেন্ট না হলে পরীক্ষা দিতে দেওয়া যাবে না একজন শিক্ষার্থী সে চাইলে সাংস্কৃতিক অনেক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারে ক্লাবে জড়িত হতে পারে যার কারণে সে ক্লাস হয়তো মিস যেতে পারে এই বিষয়টিকে আসলে আপনারা কিভাবে দেখছেন হ্যাঁ এটাকে আমি পজিটিভলি দেখছি যে শিক্ষার্থীটি একটা খেলাধুলার সাথে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে বা উপস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত আছে সেটা কিন্তু আমার ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান জানবে আমার টিচার জানবে জানার পর বলবো যে ও আচ্ছা ও কি এটা ছুটি নিচ্ছে কিন্তু এরকম কিন্তু আসলে সরাচরাচর দেখা যায় না আমরা এই প্রসঙ্গে একটু পরে আবার আসছি সুপ্রিয় দর্শক শেড প্রপার্টিস লিমিটেড চট্টগ্রাম সংলাপে এই পর্যায়ে আমরা আরেকটি বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন
দর্শক আরেকটি বিরতির পর আমরা আবারো ফিরে এলাম শেড প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংলাপে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যে বিষয়টি বলছিলাম সেটা হলো যে আমাদের যে শিক্ষকদেরকে পড়াশোনা করতে হবে শিক্ষকদেরকে শুধু টেক্সট বইয়ের মধ্যে থাকলে হবে না এখন আমাদের প্রযুক্তি অবারিত হয়েছে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে শিক্ষক আমরা এই বিষয়টি জানতে পারলাম যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হলে তার এই সব গুণাবলী ওনার অবশ্যই থাকা দরকার আমার তো মনে হয় যে কোনো পর্যায়ের শিক্ষক चले परीक्षा उच्च शिक्षार खुबी पुअर एक रेजल्ट शिक्षा बोर्ड चेयरमैन हिसाब से जो संख्यक परीक्षार्थी थे जेको पब्लिक परीक्षा से तुलन क्यों संख्या बस मन हल जिपीए फाइव संख्या क्यों फोर टू फाइव पार्सेंट ओनलि अच्छा हमें मन करी एटारों बाड़ा उचित कारण जे एफोर्टा आजकल शिक्षार्थी पेचने व्यय से बाबा मायर का हक परिवार दिक्थ हक मन संख्या उचित तब सृजनशील मानस होते এবং মূল্যবোধের শিক্ষা থাকতে হবে এবং আমার সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকতে হবে আমি ছাত্র বলে আমার সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমার যেটা করা আছে সেটা হচ্ছে চট্টগ্রামে যদি আমরা কথা বলি চট্টগ্রামে বিভিন্ন বেসরকারি যেসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে ওগুলোতে দেখা যায় টু পয়েন্ট ফাইভ জিপিএ স্টুডেন্ট নিয়ে নিচ্ছে মানে ওরকম একটা ক্রাইটেরিয়া অথচ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিন্তু যে কোনো একটা সাবজেক্টের জন্য পরীক্ষা দিতে হলে ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষা দিতে হলে থ্রি বা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তার ঊর্ধ্বে পেতে হয় এই বৈষম্য বা এই বিষয়টা আসলে দুটো দিক আছে এখানে একটা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তারা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটা হলো টু যে টু পয়েন্ট ফাইভ নিয়ে ভর্তি হচ্ছে তার ভর্তি হওয়া দরকার আর যে ভর্তি করাচ্ছেন তার ভর্তি করানো দরকার না হলে তো ওর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবে আর না হলে ওর পড়া বন্ধ হয়ে যাবে এটা কোনো সমস্যা না পয়েন্টটা সমস্যা না হয়তো কোনো কারণে সে পয়েন্ট কম পেয়েছে কিন্তু তার মেধা ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই আমরা চাই যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হোক আর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হোক আমরা মানসম্মত শিক্ষা চাই মানসম্মত শিক্ষক চাই যেখানেই হোক না কেন আমরা চাই যে শিক্ষার্থীর যে যে প্রয়োজনটা আছে ততটুকু যাতে তাকে দেওয়া হয় আচ্ছা আমার পরবর্তী প্রশ্ন সেটা হচ্ছে শাহেদা ইসলাম আপনার কাছে চট্টগ্রামের উচ্চ শিক্ষার প্রসার এবং সম্ভাবনা আমাদের মূল যে বিষয়টা ছিল সেই বিষয় আসলে প্রসার এবং সম্ভাবনাটা কীরকম সম্ভাবনা তো প্রচুর আচ্ছা সম্ভাবনা অবশ্যই প্রচুর তবে আমার মনে আমি আবারও সে একই কথাই বলবো যে আমাদের সামাজিকভাবে আমাদের এই বোধের জায়গাটা বোধ হয় একটু কাজ করা প্রয়োজন একটু উন্নতির প্রয়োজন যে আমি আসলে কি চাই এই প্রজন্মের কাছ থেকে আমি কি চাই একই সাথে আমার কি দেওয়ার আছে কারণ এই ভাবনাটা যদি থাকে তাহলে শিক্ষাকে পণ্য করে এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যাবে না रांगामाटी विज्ञान प्रजुक्ति विश्वविद्यालय इंटरनल इनिटी आज चट्टग्राम शहर तो आज भेटरिटी खूब भलो रान कर चट्टग्राम विश्वविद्यालय ऐतिह्य विषय तो कथा हलो ना कथा हलो जा 
আরো আমাদের দরকার বিশেষ করে আমাদের কারিগরি শিক্ষার উচ্চ উচ্চ শিক্ষা দরকার আমাদের প্রচুর জন সংখ্যা আছে কিন্তু জন সম্পদ নেই আমরা শুধু তাত্ত্বিক পড়াশোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই মানুষটি গবেষণা করবে সেই মানুষটি পড়াশোনা করে বেরিয়ে আসবে যে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার হবে কলেজের টিচার হবে কিন্তু এর বাকি মানুষগুলো সন্তান चट्टुपूर्णिकालय प्राइट विश्वविद्यालय से प्रेफारेंस क्या जान बाबा मारा दीते चान ना ये विषय क्यों देखें अपनी এটা আসলে আমার মনে হয় না কথাটা পুরোপুরি অর্থে ঠিক আর কি যারা মনে করেন যে তারা হয়তো ভুল আমার কথা হলো যেহেতু ওখানে একটু ওখানে একটু অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে পরীক্ষা পরীক্ষা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন তার মেধা খুব ভালো সেজন্য সেখানে গেছে এটা অনেকটা ভাগ্যের উপরে নির্ভর করে যে অনেক মেধাবী অনেক ভালো জানে কিন্তু দেখা গেল যে কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ভর্তি হতে পারলো না পরে দেখা যায় যে আমাদের কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ভর্তি হচ্ছে এই জন্য তাকে বলার সুযোগ নেই যে ওর মেধাটা ভালো না আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে এবার আমাদের দর্শকদের প্রতি যদি কিছু বলার থাকে শাহেদা ইসলাম এবং শামসুদ্দিন শিশির আমি শিক্ষাকে কিন্তু একটা কথাই এটার সাথে যোগ করি সেটা হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাই হতে হবে মানসম্মত শিক্ষা হতে হবে আমাদেরকে আমাদের বোধে জায়গাটা উন্নত করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা আমি আরেকটি কথা একটু যোগ করি শেষ করি সেটা হলো আমাদের দেশের জনসংখ্যার কিন্তু অর্ধেক কিন্তু আমরা নারী আচ্ছা শেষ করার আগে আমি আরেকটি প্রশ্ন যেটা আমার নারী বা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টা নিয়ে আসলে আসছে সে সেটা হচ্ছে যে ধর চট্টগ্রামে আসলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের এইটা বোধ হয় পরিবার থেকে এই মানসিকতা তৈরি হতে হবে যে আমি একজন নারী অবশ্যই তবে মানুষ আমাকে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে আমার শিক্ষা দরকার আমি মেয়েদের যে স্বাভাবিক এটা বাবা মায়েরও থাকে এই এইচএসসি পাশ করবে আমি বিয়ের সাথে দিয়ে দেবো সংসার করবে সংসার করবে কিন্তু এটা নিজে ওই সংসারটাকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখলে হবে না নারীদেরকে আমি বলবো আপনাদের এই বিষয়টা একটু ভাবা প্রয়োজন যে শুধুমাত্র একটা ডিগ্রি নিলেই যেমন শিক্ষা হয় না এই শিক্ষিত হওয়া একটি পরিবার শিক্ষিত হওয়া একজন মা শিক্ষিত হওয়া শিক্ষিত মা শিক্ষিত হওয়া এটা নিয়ে তো কথাই আছে যে আমাকে একটি শিক্ষিত মা তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি দিব আবার আবার দেখেন আমাদের সমাজে কিন্তু এমন অনেক আছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও কিন্তু শুধুমাত্র ঘর কন্যায় ব্যস্ত प्रत्येक शनिवार रात नयटा त्रिश मिनिटे सबा भलो थकूँ विजय साथ